kwa jina naitwa Bashiri Abduli Ndianabo mkazi wa Dar es Salaam mkazi wa Dar es Salaam mwenyeji wa Bukoba ya yeah. nimependa kurekodi video hii kwa kumbusha ndugu zangu wenye tatizo la vidonda vya tumbo nimetaka ni niwakumbushe kitu kimoja swala la mulo kamili au chakula unachostahili kula na vyakula ambavyo stahili kula mimi kiukweli waliona video yangu ya awali niliteseka sana na vidonda vya tumbo enzi hizo nani atakufanya mazoezi nilikuwa siwezi lakini sasa hivi ukiniangalia hata sasa hivi ninapoongea nimetoka mazoezini nilikuwa na kitambi chote kimepungua kwa sababu ya mazoezi kipindi kile siwezi kufanya mazoezi kwa sababu nilikuwa na afya mgogoro yani ilikuwa ni kwamba muda wote naumwa mwili unasumbua viungo vinauma stress sasa <laughs> yani kizunguzungu ukikaa hapo unasikia kama uzuni kama unataka kuchanganyikiwa kichwa kinauma yani uko ovyo kabisa yani hiyo hofu ikiingia yani unakuwa na hofu na jinsi kama vile kama kama kuna tatizo jambo baya linaenda kutokea unatafuta wa kumueleza umueleze tatizo una namna ya kumueleza unakuwa unasikia kama kama wewe wewe fulani kama kizunguzungu sio kizunguzungu alafu unaijiwa kama kitu kama hofu unakuwa kama muoga yani ndio tukiona hata mtoto anacheza pale unaona da huyu mtoto fulani ameipata wapi mbona yeye amefurahi mbona yana anaenjoy mbona yani unakuwa ni mtu mmoja ambao unakuwa yani unajiuliza mimi ni nini na tatizo gani akikide kitokea fly naweza katokea kwa muda mdogo tu kwa fly kidogo alafu ikakata ah, sasa waliona vitu yangu ya, ya kwanza baada ya kupata ile dawa nikawa naishi maisha ambayo fly kaa inaanza kuja mpaka dakika hii niko vizuri eh? nafanya mazoezi na enjoy kwa kweli sikutegemea kwamba naweza nikarudi kuwa hivi sasa kitu ambacho nimependa kuja kuzungumzia ni zungumzie swala la chakula. Wenye vidonda vya tumbo wengi hawatambui wanastahili kula nini na kipi ambacho hakifai kuliwa. Na kitu kingine ni ki, baada ya audio hii nitakuja kuzungumzia wenzangu na mie ambayo wanafanya kazi ya kuelekeza watu madawa ambayo yanakuwa sio sahihi mtu anakaa anabunibuni tu kwamba hivi na hivi na hivi lakini hana uhakika mwisho wa siku watu wanakuja kutumia vitu ambavyo sivyo kwa sababu mimi mwenyewe na niuma nishambiwa changa na ni saga kabichi sijui tia ka, karoti sasa we kabichi na karoti ukija kunywa juisi yake ni kama moto mtu anakwambia chukua asali chukua nani ndizi zianike twanga unga wake changanya na asali asali ukija kutia tumbo kwenye kidonda kule ni moto chukua maziwa fanya hivi hata mimi nikwambie kitu kimoja mara kwanza alienipa dawa lile ambao nimetumia aliniambia tia na maziwa changanya na maziwa lakini mwisho wa siku nikaja nikasema mbona maziwa mtu akitumia yanamuumiza tumbo inakuwaje huyu ananiambia kwamba dawa ili nitie nitie na maziwa okay kweli nimetia na maziwa nikaanza nikaspata nafu je kama nimeweza kupata nafu wakati nina maziwa nikiondoa maziwa itakuwaje nikajiongeza nikaondoa maziwa nilipoondoa maziwa nikagundua dawa inafanya kazi kwa kasi kubwa kwa hiyo ile kasi ilikuwa na, inabanwa na maziwa sasa hilo sito lizungumzia kiundani zaidi waliona audio na ni video yangu ya kwanza mnalijua mnajua na walioweza kufanikiwa kutumia dawa mnajua kitu ambacho nimekuja kuzungumzia sasa hivi ni vyakula jamani tutambue vyakula tunavyostahili kula mimi kwa sasa hivi natumia kila chakula. Pilipili nakula, daga nakula, maharage nakula, lakini nimejitibu kwa muda mrefu. Dawa nilitumia, nilitumia nikafika nika, nika, kipindi nikajisikia nimepona, lakini sikurudia kula maharage, sikurudia kula daga, nikaviacha kwanza mpaka muda ukapita. Sehemu yangu ya kidonde kawe imetengama, nikarudia vyakula. Sijasema kwamba ukimaliza kunywa dawa, anza kula hivyo vitu vinaita kuna muda wake ambao nitakuja kufundisha 
kwamba muda gani ambao unastahili kukaa ili urudie kula vile vyakula kuna vingine ambavyo havistahili muda ukimaliza tu dozo na virudia havina asidi kubwa cha kwanza nitaanza na vyakula ambavyo hustahili kula jamani maalaki ni mazuri sana lakini kwa vidonda vya tumbo yanaleta asidi ndimu machungwa yanaleta asidi na ni, ma, ni muhimu sana kwa mwenye mwili wa, wa binadamu lakini sasa kwenye upande wa vidonda vya tumbo yanazalisha asidi yani unapata maumivu makali viazi vitamu viazi vitamu mimi unaponiona hapa nilikuwa na vipenda sana lakini tatizo lake ndio hilo kwa hiyo kila viazi vitamu ukisikia tumbo limefurugika usishangae sikia gesi yes, imejaa yes, usishangae kitu kingine tangawizi kitu kingine mm, maharage yale na jamii yake yote njegere kunde sijui vitu gani vyote jamii yake nzima jamani maandazi mikate vyakula ambavyo vinatengenezwa na amira vina amira ndani yake kwa sisi wenye vidonda vya tumbo havitufai na tutambue kitu kimoja jamani wenye vidonda vya tumbo kuwa na vidonda vya tumbo ukatumia dawa ukapona haimaanishi kwamba umesaini mkataba kwamba mimi sitaki sito siruhusiwi tena kuambukizwa au kupata tena vidonda vya tumbo unaokuwa binadamu wa kawaida na unapata vidonda vya tumbo kama mtu mwingine ambaye hajawahi kuvipata anavyovipata kwa hiyo ni kikubwa zaidi unatakiwa wewe ushangatwa na nyoko unatakiwa ukimuona ukimbie cha msingi ukisha kupata dawa ukasikia nafu mwili wako ukakaa sawa ukao upate maumivu hamna gesi tumboni jaribu kukwepa vile vitu ambavyo vilisababisha au vinaweza vikasababisha ukarudi kwenye hali ile hata ukiamua kutumia unakuwa unatumia kwa nadula sio sana yani unatumia ili zile vitamins na mahitaji yaingie mwilini lakini sio kugeuza kukula kula 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 ilo tukitambue. Ah vyakula vingine ambavyo havistahili vinavyosumbua mihogo. Uji wa mahindi asubuhi ukapiga kikombe cha uji wa mahindi ukasema mimi nimesha kunywa chai. Sio kwamba una asidi. Nieleweke. Uji wa mahindi una asili ya kuleta njaa. Yaani unapokunywa ule uji muda msimu mrefu unakuwa unasikia njaa. Sasa kuna umuhimu wa kutoutumia asubuhi kama una vidonda vya tumbo ka utegemea ndio maanisha hivyo vinywaji vya kuzindikwa sitotaja kwamba kinywaji gani lakini vinywaji vyote vya kuzindikwa mnavijua e, vinywaji vyote mwenye asidi utakiwa kutumia vya kuzindikwa mnavijua mm, kama unataka kunywa juice tengeneza juice yako mwenyewe alafu ningependelea ni wakumwambie kitu juisi ya tango unatengeneza juisi yako ya tango unakunywa juisi yako ta, ya tango utasikia unatulia kabisa ndani tumbo linatulia sasa vyakula vingine ambavyo nitakuwa nimevisahau nitakuja kuvileta kwenye video Mungu akinijali anikali kodi video nyingine sasa nataka nizungumzie vyakula vinavyostahili kuliwa jamani unapokuwa na vidonda vya tumbo digestion ya usaga, yani ule utumbo usagaji chakula inapungua nguvu. Kwa hiyo sasa ndio inasababisha unakuja unakuwa unapata tatizo la upataji wa choo. Sasa kama upati choo vizuri, alafu kaje kala nyama, nyama yenyewe ngumu, unazidi kuongeza tatizo. Sasa ukiwa na vidonda vya tumbo, nyama unaruhusiwa kula, lakini sasa uhakikisha imepikwa, imeiva. Kuku kuku, kuku unaruhusiwa kula, lakini wapike iive sijui tunaelewana kwenye upande wa matunda napendelea ule tunda tango tikiti maji zuri lakini mwenye vidonda vya tumbo takuwa shahidi labda ambaye ana vidonda vya tumbo ukila lile tikiti maji kuna namu na mwili unalegea sasa kama ishawahi kutokea tambua hilo sijui tunaelewana Yoyote ambaye atakuwa kuna swali utakakuuliza utapiga simu utauliza nitatoa namba zangu za simu mwishoni. Wenye kutambua video yangu ya awali ipo mtandaoni unaweza karudi kwenye video yangu ya awali kuna namba zangu za simu. Mboga zinazostahili kuliwa nyama 
kuku nimekwambia viwe vimeiva vizuri samaki lakini samaki tungependelea tule samaki wa maji ya baridi samaki daga usiguse daga usiguse lakini samaki wengine wa maji ya baridi ni wazuri mboga za majani kisamvu pembeni a uh, matembele pembeni usitumie lakini mboga za majani kama mchicha nini na nini hivyo unaweza kutumia nasikia wengine wanakatazwa sile nyanya sio sile vitunguu sio usifanye nini havina madhara na vidonda vya tumbo mtu asikudanganye ile ni inategemea na mboga gani umepika sio nyanya kwa sababu mimi nilikuwa na vidonda nilikuwa nakula na kachumbali na haini dhuru kwa hiyo mboga nimeshawaambia samaki, kuku, nyama, kuku na nyama viive sana, samaki ni muhimu, mboga za majani ni muhimu. Ukiona wamepika vya mboga kama maharage kwa at least katakata kachumbali au tengeneza mchicha. Lakini usitie maharage tu mboga. Sijui tunaelewana. Chakula. Wali hauna shida. Lakini upike mwenyewe au upike nyumbani kuna wao ende kwenye hoteli ambayo unaiamini una kuna migaa migaa wengine wanatia amila kwa ajili ya ujazo wa watu wa shiba alaka kwa hiyo sije ukashukia wale ukafikiri wali mbaya wali mbaya kumbe umekula sema ambayo sio nzuri ni wanatama ya hela hilo nimeeleweka kuhusu wali ndizi ndizi sio mbaya watu wanasema ndizi zinaumiza ndizi ndizi, ndizi sio mbaya ndizi mbaya pale unapokula ndizi peke yake lakini ukiongezea chakula kigumu kama kama ugali upati tatizo ugali kula ugali wowote uwe sembe iwe dona hauna shida viazi viazi ulaya viazi mviringo ni vizuri sana 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 ni vizuri sana kwa hiyo kwenye yoyote ambaye atahitaji kujua vyakula vingine ambavyo sijavitaja au nimevisahau unaweza kanipigia simu nikakujuza nitaendelea kuwaletea video kwa ajili ya kuimani ya kuwa kuwa kuwa, 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 kuwa kwa sababu mimi ilijanga nalokuambia nimelipitia nalijua vizuri nalijua vizuri nalielewa vizuri nalitambua vizuri kwa hiyo kiwa unaongea na mimi jitambue kwamba hauongei na daktari mimi sio daktari unaongea na mwathirika mwenzio aliyekuwa na vidonda vya tumbo akapitia mateso mengi na akafanikiwa kupona kwa dawa la mitishamba ambalo kwa sasa hivi watu wengi nimewapa na wanaendelea kujisikia vizuri kwa hiyo mimi sio daktari wa kizungu na sio daktari wa tiba asili Siwezi kujiita daktari kwa kutambua kwa kutambua dawa la la la, 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 la nani la ugonjwa moja. Hapana. Ningekuwa natambua madawa mengi ningesema mimi daktari lakini dawa la aina moja ambayo nimelipata kwa dhali tu ya kutibu maisha yangu siwezi kujiita daktari. Ila sasa mateso niliyopitia na vigezo nilivyopitia na na sasa hivi uzoefu nilionao kwa watu niliowatibu matatizo wanayokuja nayo na wapa dawa na wapa ushauri wanafanikiwa ndo maana naweza nikaja hapa nikazidi kukuelimisha yoyote atakayehitaji kufahamu maisha ya mwenye vidonda vya tumba anatakiwa aishi vipi nitafute kwenye namba 06752399 mwenye namba ya voda Sifuli, saba, tano, saba, stini, salasini na tatu, kumina nane. Narudia, sifuli, saba, tano, saba, stini, salasini na tatu, kumina nane menye namba ya voda. Unawezo kanipigia, ushauli na kupa bule tu. Hakuna sito kuambia kwamba nitumie shinka zao, nipe shingimia, au nifanyie nivi. Uo kinipigia muda oote hata iwe usiku saa nane. we nipigie nitaamka utaniuliza utaniambia najisikia hivi na hivi nitakushauri nitakwambia fanya hivi na hivi kwa sababu sidhani kwamba kuna kitu ambacho utakisikia ambayo hakijawahi kunifika mimi nishawahi kutokewa asidi ikatoka mdomo ikatoka tumboni ikanimelala 
ikaja nika, nika, katika kubieua kumbe mdomo nimeubana asidi ikataka kutokea puani ikafika puani ikaniziba pua ndo nikaamuka kukimbia kujaribu kufuta pumzi ndani ya ingi nje itoki ndani ya ingi nje itoki nikanusulika sasa taniambia nini na ajua yote matatizo ya vidonda vya tumbo kwa hiyo wewe kama unavyo wenye vidonda vya tumbo huwa tunahitaji counseling kama waathirika wengine wanavyokuwa tunahitaji counseling tunahitaji kuereweshwa na kufahamishwa mimi nishawaikwenda hospitali nikaongea na daktari nikamuuliza nikamuuli, nikamwambia daktari mimi najisikia kama kichwa kinachanganyikiwa na kuwa na udhuni na kuwa na hofu yani ni mtu mmoja ambaye sina amani hata nikiona wenzangu wana fly najiuliza tatizo nani najiuliza wao wanafanya fanyaje ku fly yani nimetoka yani nimeto, amani imetoweka kabisa alichoweza kunijibu alichoweza kunipipa pima akapima alivyopima kanipa kaniandikia dawa nikaenda kununua hiyo dawa kwa shemeji yangu anauza madawa nikaenda kununua hiyo shemeji nilivyomuonyesha ile akani akani box ile akatoa do box ile akaniambia nani huyu amechanganyikiwa nikamwambia hii dawa ya kuchanganyika akasema hii dawa anapewaga watu waliopoteza fahamu hapo ndo nilipokuja kuelewa kwamba kinachotuuma sisi wenye vidonda vya tumbo hata baadhi ya madaktari wanashindwa kukitambua kwa sababu hakijawahi kuafika vidonda vya tumbo vinatia asira unakuwa yani unakuwa ni mtu mmoja mwenye asira kitu kidogo tu umekasirika jamani nawaomba ndugu zangu kama we, kama mke wako ana vidonda vya tumbo au mume wako ana vidonda vya tumbo ukiona na kasirika sirika sana usimchukie anakuwa amani ishatoweka kwenye nafsi yake kitu kidogo tu kinamuudhi kwa hiyo jaribu kuishi naye kwa mwendo huo usimchukulie kwamba anafanya makusudi alafu ile furaha anakuwa hana wanaume wenzangu akina mama mke wako au mume wako ukiona tendo la ndoa linayumba akiwa ana vidonda vya tumbo ukiona tendo la ndoa linayumba usimchukie wala usiona anafanya makusudi au anawake wengine pembeni vidonda vya tumbo vinasababisha hicho kitu hisia zinakata kabisa ni mtu mmoja unakuwa una hisia hisia hamna alafu inafika wakati unakuwa unakuwa yani moyo unakuwa unaenda mbio uweze kushiriki tendo la ndoa kwa sababu nguvu zenyewe una alafu ukifanikiwa kufanya kwenye kufanya kazi mara moja tu mwisho wa siku moyo unaenda mbio kama vile ume, umepigwa radi yani unataka kuzizimika na kama unataka kuzimia kwa hiyo hilo tatizo linasababishwa na hivyo vidonda vinaleta hali hiyo kwa hiyo tuelewe sisi wanandoa wewe na mimi kwa mke wako au kwa mume wako ukiona akishafahamu ana vidonda vya tumbo ukiona dalili zile usichukulie kwamba ana mke mwingine pembeni au ana mume mwingine pembeni ni tatizo hilo hilo waliofanikiwa kuona video yangu ya kwanza dawa kwa sasa hivi naitengeneza na naipaki kwenye dumu la lita tano unapokishapata dumu hilo la lita tano unakuwa unatumia robo lita asubuhi robo lita mchana robo lita jioni kwa sasa hivi maziwa siweki kutokana kwamba kama nilivyoeleza nyuma nilijiongeza nikajiuliza kama maziwa yanakata yanapunguza mtu akinywa sumu anapewa maziwa anapona sasa umu nikitia, ma, nikitia maziwa nikiondoa ma, nikitia maziwa kweli ya maziwa hakuna upungufu kwenye dawa yanapunguza je nikiondoa maziwa haya nikachemsha kama ilivyo inakuwaje nikajaribu nikaondoa maziwa nikachemsha kama ilivyo nikatumia si majani tu ni majani tu kama mchicha hayana hayana hawako complicated na ukiwa unakunywa ni kama maji hayana uchungu hayana uchachu ni kama unakunywa maji nikajaribu nikachemsha nikapiga girasi ya kwanza ai 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 baada ya dakika kadhaa nikasikia kama vile mwili wote nimefanywa massage nikasema kumbe nilikuwa na tibu napata uweni kwa sababu nilikuwa naumwa sana lakini speed nayo tibu niliyokuwa naipata katika matibabu ni ndogo kwa hiyo nilivotia nilivoondoa yale maziwa speed ikaongezeka ndo nikapata imani ya kutengeneza lita tano kwenye kuweka kupaki lita tano kwenye dumu kwa litumike kwa muda wa siku saba kwa robo lita asubuhi robo lita mchana robo lita jioni kwa yule ambayo naamka mdomo mchungu viungo vinauma kama umerimishwa kichwa kizito wewe usiku na kuona tumia nusu lita kwa ajili ya kuondoa hilo tatizo waaza salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na watakia siku njema
Asanteni sana kwa kunisikiliza.